Hey mambo vipi? Jina langu ni Abishai karibuni katika channel ya Abi Art. Uh, leo natengeneza video ya jinsi ya kuanza kuchora. Uh, unajua ni muomba kutengeneza hii video si mara ngapi na huwa napata maswali mengi kutoka kwa watu mbali mbali wakitaka kujua tips za jinsi ya kuanza kuchora. Lakini nimekuwa nikiwaambia ongezeni juu di fanyeni mazoezi mtafanikiwa. Uh, lakini so leo leo nataka nikupe kitu ambacho kitakusaidia zaidi. Na nshaiwaza kutengeneza kitu kama hichi mwanzo, mara kibao. Lakini nikawaza mimi ni nani mpaka nikufundishe wewe? Maana kuna vitu kibao ambavyo mpaka leo mwenyesi vilewi. Na so kwamba na majibu yote na hisi kila mchoraji ana majibu tofauti ya maswali mbali mbali ya jinsi ya kuanza kuchora. Hivyo nitakachoongea na kufundisha ni kutokana tu na mtazamo wangu. Elewa tu kwamba siwezi nikajua kila kitu. Pia ningependa kusema kwamba kujifunza kuchora ni kama kujifunza kuongea. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza kuchora. Lakini itachukua muda ku na kupata mchora ambao utakuwa ni mzuri zaidi na wenye walisia. Okay, hiyo ilikuwa ni utangulizi. Sasa tuanze somo na pamoja ambalo ni mahitaji na vifaa. Kwenye vifaa na hisi ndio watu wengi wanakuwa zaidi. Naona watu wengi wanachukizwa mno maana huwa wanunua vifaa vya gharama kichizi na wanalamika bado michoro yao sio mizuri. Shadings na highlights ni mbovu. Ila siku zote napenda kuwashauri watu wasitumie gharama kubwa kwenye vifaa. Na na hisi watu wengi wanashindwa kuanza safari yao ya uchoraji kwa sababu hawana vifaa vyote na wanasahau kwamba kitakichokufanya upate mchoro mzuri ni mazoezi mengi na sio vifaa. Sizani kama utaumia kwa kuanza na vifaa vichache ulivyonavyo. Mimi sikuwa na stand mkaa ni daily racer blending stamps wakati naanza. Nilikuwa tuna vipenseli vyangu, fitio, wembe na kipisi cha godoro. Na michoro ilikuwa mizuri tu. Msinielewe vibaya. Haimaanishi ni kitu kibaya kuona vifaa vingi vizuri ambavyo vina umuhimu mkubwa kwenye uchoraji. Na chusema ni kwamba havitakupa matokeo chanya ghafla. Inachukua vifaa vichache ambavyo unaweza kuvibeba simu yote uendayo. Kuna vifaa ambavyo ni vya muhimu sana kuwa navyo na vingine ni maamuzi yako tu ya kuwa navyo au siwe navyo. Leo tutaongelea vifaa hivyo lakini kwenye somo la pili tutaongelea matumizi ya vifaa hivyo. Vifaa vyenyewe ni kama vifuatavyo. Kifaa cha kwanza ni penseli. Penseli hizi zinafahamika kwa jina la kitaalamu kama graphite pencils. Na hizi hichi ndio kifaa kinachotumika zaidi katika sanaa ya uchoraji. Hizi penseli zinakuja na grade tofauti na brands tofauti tofauti. Kibongobongo kuna brands kama Natalaji, Faber Castell, Camlin, Master Plus. Brands zikoe nyingi mno, siwezi so atangazaje zote. Ila mimi ni mpenzi wa Master Plus. Nazikubali mno hizo penseli. Kwa kama kuna brand uipendayo na kushauri ni set ya Master Plus. Kwenye grade za penseli zinatofautiana kwa H na B. H inawakilisha na hardness na B inawakilisha na brightness. Penseli ya B inachora kitu ambacho ni cheusi zaidi kuliko penseli ya H. Hii kitu nitaelezea kwa upana zaidi kwenye masomo yajayo. Saivi farm to is a great zinakuwa na namba pia mfano 2h h h b 2b 4b 6b 8b na kadhalika grades ziko nyingi pia kitu cha pili ambacho unahitaji kujua ni uftio kuna mifuto ya aina nyingi wengi wenu mnaifahamu mifuto ambayo inapatikana madukani na inajulikana kwa jina la gummy racer kuna uftio mwingine unaitwa nede race ambao upo kama bazoka na kuna penny race ambayo ipo kama penny flan hivi kifaa cha tatu ni vichongeo vichongeo hutumika mara nyingi kuchonga penseli mkaa penseli za rangi na vichongeo hivi vipo vya aina mbalimbali kuna hivi vichongeo special kuna wembe na visu kifaa cha nne ni mkaa Mkaa kwa kiasi chake unafanya kazi kama penseli lakini una yake ya kipekee kwenye karatasi. 
kama pencil na wenyewe una grades mbalimbali kama hard, medium au neutral na soft. Huu sio mkawa nyumbani. Kuna kipindi niliwaitumia mkawa nyumbani na matukio yake yalikuwa hayashawishi. Kifupi liaribu mchoro wangu. Mkao unaweza kawa na umbo la penseli inajulikana kwa jina la chako pencils au kama road flani hivi inajulikana kwa jina la bar chakos. Kifacha tano ni blending tools. Hivi ndivyo vifaa mbalimbali ambavyo hutumika kutawanya au kusambaza penseli au mkaa kwenye karatasi kupata tone flani hivi ambayo unahitaji. Hivi pia nitaelezea kiundani zaidi kwa masomo yajayo. Blending tools inajumuisha vifaa kama leso, blending stamps, tissue paper, cotton buds na brushes. Kifacha sita ni rangi. Rangi zipo za aina mbalimbali. Kuna penseli za rangi ni zipo kama penseli lakini zinatoa rangi. Na kuna rangi zinaitwa acrylics na oil paints ambazo hizi rangi zipo kama zipo kama maji maji fulani hivi. Namba saba ni karatasi na canvas. Kuna karatasi aina mbali, mbali kama karatasi za Manila na zile za kupentia. Mara nyingi wasanii wengi tumekuwa tukipendelea kutumia Manila maana ni zito kidogo na ngumu kuchanika kulinganisha na hizo za kupentia. Kuna kifaa cha kuita canvas ambacho ni kama kitambaa fulani hivi. Mara nyingi kinakuwa ni cheupe kimegongolewa na mbao kutengeneza kitu fulani hivi kama ubao. Na hutumika kucholea kama jinsi karatasi inavyotumika. Vifaa vinginevyo ni kama stendi na ubao kuchorea, lola, masking tape na kadhalika. Kwa wale watakaohitaji nitaandalia bajeti ya vifaa vya msingi vinavyotumika katika uchoraji na pia nitaandika vifaa vyangu vyote ninavyofunia katika uchoraji kwenye sanduku la maelezo hapo chini. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment kwenye hii channel. Pia bonyeza kitufu cha kengele ule wa kwanza kutazama video za Abi Art. Shukran sana kwa kutazama hili darasa. Tukutane kwenye darasa jingine.